ہیلو آداب میں نجیم حسن مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں امید ہے آپ سب گھر پہنچ چکے ہیں اور ساتھ خیریت سے سب گھر میں ٹھیک ہیں اور امید ہے کہ اب آپ لوگ پڑھائی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں تو چلیے اب پائتھن سیکھیں گے تو پائتھن کیا ہے پائتھن ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے اور ہائی لیول پروگرام لینگویج کے کچھ اور مثال ہیں ٹی سی پلس پلس جاوا فوٹران اور سوال یہ ہے کہ پائتھن کیوں سیکھنا چاہیے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو ہے کہ پائتھن ایک بہت ہی ورسٹائل پروگرام لینگویج ہے جو میتھمیٹکس میں استعمال ہو سکتی ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے ڈیٹا انالیسس کے لیے ویب ڈیولپمنٹ کے لیے اور ایسے کئی الگ الگ سچویشنس میں آپ پائتھن کو بہت اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ پائتھن ہر پلیٹ فارم پہ آرام سے چلتی ہے چاہے ونڈوز ہو لینکس ہو میک ہو یا کوئی اور پائتھن کا سنٹیکس جو ہے بہت ہی آسان ہے انگریزی زبان کی طرح ہے اور اس میں میتھمیٹکس کا بہت انفلوئنس دیکھا جا سکتا ہے پائتھن ایک انٹرپریٹڈ لینگویج ہے اور آبجیکٹ اورینٹیڈ پروسیجرل اور فنکشن وے میں بھی استعمال کی جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ انٹرپریٹڈ لینگویج کا مطلب کیا ہے کو سمجھنے ہم یہ دیکھیں گے کہ جس زبان میں ہم پروگرام لکھتے ہیں جیسا ہائی لیول لینگویج وہ تو کافی انگریزی کی طرح ہوتی ہے جس طرح سی میں ہے سی پلس پلس میں ہم بولتے ہیں انپٹ دے ریو دے لیکن جو مشین سمجھتی ہے وہ مشین لینگویج تو کچھ پروگرامنگ لینگویج ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ لکھتے ہیں سورس کوڈ میں اور پھر کمپائلر کے دوارہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں مشین کو تو ان کو اور کچھ ہے جو ڈائریکٹلی سورس کوڈ ہی چلتا ہے تو پائتھن اسی طرح کا ہے جس کو کمپائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ سیدھا جو آپ کوڈ لکھتے ہیں وہی رن کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور اچھی طرح سے استعمال کی جائے تو پائتھن یا کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں اور اس کے لیے ہم کو پہلے تو انسٹال کرنا چاہیے تو آئیے دیکھیں گے پائتھن کو کس طرح سے انسٹال کی جاتی ہے سب میں آسان طریقہ تو ہے گوگل سرچ کیجئے اور جس طرح میں کر رہا ہوں آپ کا ویب براؤزر سے شروع کیجئے اور وہاں پر ٹائپ کیجئے انسٹالنگ پائتھن اور جو بھی آپریٹنگ سسٹم میں کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ کیجئے شاید آپ سب کے پاس ونڈوز ہے تو میں بتا رہا ہوں ونڈوز کو انسٹالنگ پائتھن آن ونڈوز اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں بہت سارے سائٹ مل چکے ہیں ہاؤ ٹو انسٹال آن ونڈوز یوزنگ پائتھن آن ونڈوز ڈاؤن لوڈ پائتھن ڈاٹ آن ہو تو اس میں سے کوئی ایک کچھ سیلیکٹ کیجئے اور پھر ڈاؤن لوڈ پائتھن کیجئے اور سیٹ اپ رکھ کیجئے اسی طرح آپ ڈی نیکس میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور کوئی اور واپر بھی نہیں میرا ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اینوکانڈا استعمال کیجئے انسٹال اینوکانڈا کیونکہ یہ پائتھن بھی انسٹال کرے گا جوپیٹر نوٹ بوک اور بہت سارے جو کامن بھی یوز پیکیجز ہیں سائنسک کمپیوٹنگ کے لیے اور دیڈا سائنسک کے لیے یہ اینوکانڈا بندل اپ کر کر انسٹال کرتا ہے تو اب سمجھئے آپ انسٹال کر چکے ہیں اور ہم اس کو استعمال کرنا چاہیے تو کیا کریں گے ہاؤ ڈو وی سٹارٹ اے پائتھن سیشن 
अगर विंडोज में है तो ये स्टार्ट बटन दबाइए और फिर पाइथन लिखिए और फिर आपको प्रॉम्प्ट करेगा आई डी एल डी ई जुपिटर नोटबुक या जो भी हो जिस तरह से मैं भी बताऊंगा आपको ये बटन दबाया हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाइथन और पी वाई लिखते ही देखिए आप ये पाइथन 3.8.32 आ गया है और ये पाइथन प्रॉम्प्ट है जिसमें मैं प्रोग्रामिंग शुरू करती हूँ तो सबने आसान सा पहला सा प्रोग्राम जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है वो हेलो वर्ल्ड तो ये प्रिंट और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमन हेलो वर्ल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर लगाइए और लिखकर आ गया हेलो वर्ल्ड तो हम देख रहे हैं कि अगर हम प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ भी कर सकता है और मैं जो भी यहाँ लिखूंगा जैसा वॉट इज योर नेम और मैं इंटर करूंगा तो वो लिख कर आ जाएगा राइट तो ये सब में आसान प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड और ये स्ट्रिंग जो भी डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है वो स्क्रीन पर आ जाती है इसी तरह हम छोटे मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन देंगे टू प्लस एट दो प्लस दस हो गया है फोर्टी फाइव प्लस नाइन सेवेंटी सिक्स वन थाउजेंड थर्टी टू हो गया है या टू टू द पावर ऑफ थ्री जैसा आप देख रहे हैं आठ आ गया और आप देखेंगे कि अगर मैं लिखा कोई भी नंबर 35 टू द पावर ऑफ 87 तो आप देखिए इतना बड़ा नंबर और वो मिनटों में कैलकुलेट कर सकता है तो ये टू द पावर एक्सपोनेंट है और अगर आप कोई पाइथन सेशन बंद करना होगा तो आप एग्जिट ग्राउंड ग्राफिक और मिनट दबाएंगे और इसको ओके करेंगे और ये राइट तो शुरू करना बहुत आसान है और राइट तो हम देखें कि इस तरह का प्रॉम्प्ट आया था और यहाँ पर हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखे थे वॉट इज योर नेम लिखे थे एग्जिट किए थे और हर कमांड के बाद एंटर दबाए थे और वो एग्जीक्यूट हुआ आउटपुट और उसी तरह ये एक और प्रोग्राम है जहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं एक्स इक्वल टू वन प्रिंट एक्स और उसका आउटपुट आएगा वन फिर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और फिर लेंगे प्रिंट एक्स तो कराएगा टू और एग्जिट करेंगे तो वन तो आइए प्रेस पे कर देखेंगे और मैं पाइथन इस्तेमाल और इस तरह इस बार मैं जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करूंगा आगे जब हम जो भी काम करेंगे मैं आपको जुपिटर नोटबुक में बताऊंगा और जुपिटर नोटबुक शुरू हो गया सिस्टम पर निर्भर होता है कि कितना तेज या कितना स्लो चीज होती है और देखिए आप वो वेब ब्राउजर खोलती है और यहाँ पर ये पूछ रहा है मुझे पासवर्ड आना कि ज्यादातर ये नहीं पूछता है इसका पासवर्ड और मैं अब यहाँ जाऊंगा और करूंगा न्यू पाइथन थ्री नोटबुक और मैं यहाँ पर कमांड करूँगा इसी तरह देखना एक्स इक्वल टू वन और यहाँ पर शिफ्ट और एंटर दबाएंगे तो वह एक्सपीट होगा तो एक वेरिएबल एक्स डिफाइन किया गया है जिसमें वैल्यू वन स्टोर की गई अगर देखना हो तो आप ये प्रिंट 
राउंड ब्रैकेट एक्स शिफ्ट एंटर और इसका वैल्यू वन आ गया एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन शिफ्ट एंटर और अब अगर मैं बोलूँगा प्रिंट एक्स जब आप देखेंगे टू हो गया क्योंकि पहले एक्स वन था फिर मैं एक्स को एक्स प्लस वन किया इस तरह जैसा हम पाइथन काम पे किए थे उसी तरह कोई भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट निकालना हो तो ये और शिफ्ट एंटर और आपको आ जाएगा और जुपिटर नोटबुक अगर हम बंद कर देंगे गिव और ठीक है तो जिस तरह एग्जिट किए थे हम ये सेशन भी बंद कर चुके हैं तो जो छोटे से प्रोग्राम हम लिखे थे उसको देखेंगे पाइथन स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट है एक्स टू 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 असाइनमेंट स्टेटमेंट हम टू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल एक्स असाइनमेंट विद एक्सप्रेशन ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक्स टू टू एक्स प्लस टू और वो असाइन कर रहे हैं एक्स को और प्रिंट एक्स तो ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि वेरिएबल में ऑरेंज में दिखाऊँ ऑपरेटर को वाइट में कॉन्स्टेंट को ब्लू में और फंक्शन को यमन वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू चेंज होती है यहाँ पर x की वैल्यू टू है और फिर x की वैल्यू टू प्लस टू फोर हो जाएगी तो जब ये प्रिंट का आउटपुट फोर आएगा यहाँ इक्वल टू और प्लस जो है वो ऑपरेटर हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है और यहाँ एडिशन है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रिंट जो है फंक्शन है जो पाइथन में लिखा गया है जो कंपाइलर लिखे हैं वो और वो प्रिंट करते हैं पाइथन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसे रिजर्व या की वर्ड बोलते हैं जिनको हम वेरिएबल की तरह नहीं इस्तेमाल तो हम देखेंगे कि ये रिजर्व वर्ड्स कौन से हैं वेरिएबल्स किस तरह डिफाइन करती हैं वैलिड सिंटेक्स क्या है और पैटर्न क्या है और किस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं तो ये हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं और जैसा जैसा यू कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड एज वेरिएबल नेम और आइडेंटिफाइड कॉल नन ट्रू एंड क्लास रिटर्न ये सब जो हैं ये रिजर्व वर्ड में पास तो इसको वेरिएबल से जरा मत इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये पाइथन में एक खास तरीके से इस्तेमाल की जाती है अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे रिटर्न की तरह तो फिर जो रिटर्न रिजर्व वर्ड है वो प्रॉब्लम की है राइट तो ये रिजर्व वर्ड में इनको आप वेरिएबल की तरह नहीं इस्तेमाल करते आइए प्रोग्रामिंग तो प्रोग्रामिंग में दो तरीके से हम कर सकते हैं इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग और फिर स्क्रिप्ट लिखकर तो इंटरेक्टिव में आप जो भी पाइथन के लाइन पर लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं वो एग्जीक्यूट कर सकता है और स्क्रिप्ट जहाँ पर कई स्टेटमेंट्स एक फाइल में लिख देते हैं और फिर वो स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो ये स्क्रिप्ट वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब आपको बड़े प्रोग्राम देते हैं ओके तो ये पाइथन स्क्रिप्ट जो है इंटरेक्टिव पाइथन स्क्रिप्ट प्रोग्राम तीन से चार लाइन के भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे स्क्रिप्ट हो सकते हैं जो और बहुत लंबे हजारों लाइन के भी हो सकते हैं तो इसमें हम इस फाइल में सीक्वेंशली कमांड देते हैं सेव कर देते हैं और फिर उसको रन करते हैं और कन्वेंशन ये है कि ये स्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन है वो डॉट पी वाई होना चाहिए और हम देखेंगे कि अगर हम जुपिटर नोटबुक से इस्तेमाल कर रहे हैं तो जुपिटर नोटबुक का एक्सटेंशन डॉट आई पी एन पी सी ये हो प्रोग्राम फ्लो जो है वो सीक्वेंशियल हो सकता है 
ज्यादा बेस्ट सिक्वेंशली होता है पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है फिर दूसरी फिर तीसरी लेकिन कभी होता है कि कोई अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उस सीक्वेंस को का ऑर्डर भी चेंज हो तो सम स्टेप्स आर कंडीशनल और वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं जब कोई कंडीशन बोल सकते हैं कभी कुछ स्टेप्स को बार बार करना पड़ता है तो लूप बनाते हैं आगे देखने की जाता है और समटाइम्स वी स्टोर सेट ऑफ स्टेप्स टू बी यूज ओवर एंड ओवर अगेन बार बार सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को इस्तेमाल करना होता है तो हम उसको फंक्शन की तरह स्टोर करेंगे फंक्शन को देखते हैं और उसको फंक्शन कॉल कर कर तो ये हम आगे में देखेंगे तो सीक्वेंशियल स्टेप्स का एग्जाम्पल यहाँ पर है एक्सिक्यूट टू प्रिंट एक्स एक्सिक्यूट टू प्रिंट एक्स तो आप देखेंगे पहला प्रिंट एक्स टू देगा फिर एक्सिक्यूट टू एक्स प्लस टू फोर तो ये प्रोग्राम रन कर कर देखिए और यहाँ देखिए दूसरा है यहाँ पर कंडीशन कंडीशनल स्टेप ले रहे हैं x इक्वल टू फाइव इफ x इज लेस देन टेन कोलन प्रिंट स्मॉलर इफ x इज ग्रेटर देन ट्वेंटी प्रिंट बिगर प्रिंट राइट तो ये हम कर कर देखेंगे और फिर मैं जुपिटर नोटबुक शुरू कर रहा हूँ देखते हैं जब मैं एंटर किया तो यहाँ पर एक टैब आ गया है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इंडेंटिंग पाइटिंग में बहुत जरूरी है यहाँ लिखूंगा प्रिंट और मॉडर और फिर मैं यहाँ जाऊंगा इफ एक ट्वेंटी कोलन प्रिंट लाचर और इसको अगर हम रन करेंगे तो आप देखिए मॉल लिखकर आया और अगर इसको मैं फिर से रन किया इसको अगर मैं ट्वेंटी सेवन लिखूँ और फिर से रन करूँगा तो लाज ही लिखा इस बार एक्स सेवन और इफ लेस देन टेन प्रिंट तो लेस टेन से कम नहीं है इसलिए सेकेंड लाइन पढ़ रहा है इफ एक्स ग्रेटर देन ट्वेंटी प्रिंट लाज और आप देख रहे हैं कि इसमें अगर छोटी सी भी गलती होगी अगर मैं ये ये खोलन नहीं डालूँ तो फिर एरर आए राइट तो हर चीज जरूरी है यहाँ पर ये होना चाहिए और इसी तरह ये अगर मैं ये अगर मैं इंडेंट नहीं रखता और मैं इसको एग्जीक्यूट करता तो फिर अगर राइट तो ये इंडेंट जरूरी है और हम इसको रन करेंगे और यहाँ पर मैं एक और अगर लाइन लिख दूँ प्रिंट एंड राइट तो आप देखेंगे यहाँ लार्जर एंड लिख रहा है और अगर ये ये अगर दस से छोटा होता तो स्मॉलर और 
और इसी तरह से ये एक और रिपीटेड स्टेप है ये प्रोग्राम एन इक्वल टू फाइव वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो प्रिंट एन एन इक्वल टू एन माइनस वन प्रिंट एन तो ये रिपीटेड लूप है और इसका आउटपुट जैसा देख रहे हैं आप फाइव फोर थ्री टू वन और फिर एन लिखूंगा तो इसी के साथ हमारा पहला लेसन हम बंद करेंगे और टेक्नोलॉजी में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशन स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन स्लाइड को एडेप्ट किया हूँ ये मैं एक्नोलेज करूँगा इसमें से और ये ओपन सोर्स पे है तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दोस्तों में थैंक यू